dan uh, kami juga mempunyai wakil di Astro Wani uh, di Tanjung Piai Johor untuk memberikan kita maklumat apakah yang berlaku di sana, apakah pengisian dia dan bagaimana penduduk di sana uh, menghargai fenomena yang jarang-jarang sekali berlaku ini 21 tahun uh, sekali dan dijangka akan berlaku pada uh, akan datang lagi 22 tahun dan untuk itu kita akan uh, terus ke Johor bersama dengan wakil Astro Wani Johor Erna Lisa Othman. Erna Lisa, uh, bagaimana keadaannya di sana ketika ini? Adakah orang ramai sudah mula mendongak ke langit untuk melihat fenomena gerhana matahari cincin ini? Terima kasih Hakim. Uh, seperti yang kita tahu, selepas uh, kali terakhir 21 tahun lalu, fenomena gerhana matahari ini berlaku hari ini, uh, rakyat Malaysia terutama kepada peminat astronomi sekali lagi berpeluang menyaksikan fenomena ini. Dan ianya dijangka uh, akan berlaku sekali lagi pada 2042 nanti. Dan kalau menyentuh soal pengunjung ke Taman Negara Tanjung Pek ini, uh, kekunjungan uh, para pengunjung dapat disaksikan saksikan seawal tujuh pagi tadi di mana uh, saya rasa bukan sahaja rakyat negeri Johor malah ada pelancong, mungkin pelancong luar juga turut uh, tidak melepaskan uh, mengambil kesempatan untuk menyaksikan sendiri gerhana matahari uh, fenomena gerhana matahari ini dan difahamkan seperti yang uh, dikatakan tadi uh, laluan matahari ini bermula daripada Arab Saudi, kemudian uh, ke India, Sumatera Malaysia Johor dan Sarawak uh, sebelum ke Singapura, Borneo dan uh, berakhir di laluan uh, Pasifik dan uh, Pelitinium negara memilih Tanjung Piai sebagai lokasi rasmi hari ini bagi membolehkan mereka yang ingin melihat pencerapan uh, cahaya fenomena matahari ini di Malaysia berikutan dikatakan kedudukan uh, paling hampir dengan uh, fenomena Anunus ini dan uh, di sini sekarang uh, pukul 11.10 dan uh, saya di sini kira-kira ada dalam jam Sebelum, uh, 10 minit lagi untuk kiraan ataupun pusingan pertama separa gerhana matahari ini dan bersama-sama kita pada hari ini ialah pengarah Planetarium Negara Puan Anita Bahari. Uh, terima kasih Puan kerana sudi bersama kami pada hari ini dan uh, kalau boleh mungkin kongsikan sedikit uh, dari segi aktiviti dan uh, sudah berapa jumlah uh, diedarkan. Terima kasih kepada Esra Wani. Saya daripada Tanjung Piang memaklumkan kalau kita tengok keadaan ini daripada seawal pagi tadi sekarang sekurang-kurangnya lebih 120 teleskop telah berada uh, di uh, Tanjung Piang ini untuk menyaksikan fenomena dan cuaca pada hari ini saya nampak sangat baik dan sekejap lagi kita akan buat lintas langsung daripada planetarium negara pada kira pukul 11.20 pagi uh, untuk melihat uh, gerhana matahari separa daripada Kuala Lumpur. Uh, bersama-sama kita yang uh, turut serta di sini termasuk kita ada ASEAN Astronomy Workshop for Teachers uh, daripada International Astronomical Union. Kita ada satu kumpulan kanak-kanak yang kurang uh, uh, penglihatan, uh, kurang uh, tahap penglihatan bersama-sama kita untuk menghayati dan juga untuk uh, mempelajari bagaimanakah fenomena gerhana matahari ini berlaku. Uh, Puan ada memberitahu akan ada anak-anak istimewa cacat penglihatan untuk menyertai, menyaksikan sendiri uh, gerhana matahari ini dan bagaimana golongan anak-anak istimewa ini dapat melihat adakah dari segi teknologi tertentu yang akan digunakan atau bagaimana Puan? Okey, kami Planetarium Negara dengan kerjasama Apa di Langit menyediakan satu alat yang akan menukarkan uh, cahaya kepada bunyi. Jadi dalam keadaan cahaya yang begitu terang sekarang, bunyi dia akan kuat uh, dan apabila gerhana berlaku dan uh, bulan menghampiri, menutupi bumi Uh, maka cah, uh, bunyi itu akan berkurang dengan frekuensi yang berbeza Dari uh, Kami juga menjadikan satu buah buku bertulisan Braille Supaya kanak-kanak ini dapat mengikuti perkembangan gerhana Dengan merasai pada permukaan buku tersebut Jadi Puan, uh, selain itu apakah faktor ataupun imej penjelasan itu dapat disaksikan sendiri bagaimana? Uh, dengan keadaan cuaca begini uh, Saya pasti, sangat pasti kita akan dapat melihat gerhana matahari cincin yang 
julung-julung kali berlaku setiap 20 ataupun 21 tahun dengan sangat jelas dan peratus uh, dianggarkan peratus uh, litupan uh, bulan kepada matahari itu lebih kurang dalam 97%. Jadi cuaca di sini yang terang akan mungkin uh, bertukar kepada kedudukan yang uh, lebih kurang macam maghrib ataupun subuh. Jadi agak gelap. Kita akan saksikan bersama nanti. Uh, tadi pun ada sentuh matahari di sini eh, boleh dikatakan sangat kuat dan saya difahamkan uh, uh, tidak dibenarkan untuk melihatnya secara langsung kerana boleh mengakibatkan buta. Jadi apa saranan ataupun uh, nasihat Puan kepada pengunjung yang mungkin bakal berkunjung ke sini untuk menyaksikan sendiri fenomena pada hari ini. Okey, Pelan Jalan Negara dengan rakan kerjasama yang ramai pada pagi ini menyediakan teleskop yang mencukupi dan kami juga mengedarkan cermin mata khas untuk melihat gerhana. Jadi cermin mata ini dibuat daripada uh, uh, solar solar filter uh, dengan ISO standard 123-12-2. Uh, supaya kita selamat melihat matahari walau bagaimanapun penggunaan cermin mata ni hanya dibenarkan sekitar 20 hingga 30 saat selepas daripada tu kita kena mengalih pandangan kita keluar supaya kita tidak uh, apa ni, melihat direct kepada cahaya matahari yang sangat kuat energinya pada ketika ini uh, dan uh, kami juga menyediakan satu layar skrin besar di dalam uh, makitan kami jadi kalau yang tak ada cermin mata ataupun yang uh, tidak, di, tidak dapat lagi Kalau cermin mata ni sila lihat ke layar skrin kami. Jadi Hakim saya rasa uh, sesuatu yang cukup menarik apabila dikatakan anak-anak istimewa uh, golongan cacat penglihatan itu sendiri dijemput untuk hadir menyaksikan fenomena gerhana matahari uh, ini nanti dan untuk maklumat atau perincian lanjut mengenai kanak-kanak istimewa mungkin kami akan bawakan uh, sebentar saja lagi kerana saya juga ingin menyaksikan uh, kiraan ataupun pusingan pertama yang tinggal hanya beberapa minit saja lagi ni saya rasa. Berna sebelum itu uh, sedikit sebab kalau kita nak lihat fenomena gerhana matahari cincin ini dia mungkin bagi orang ramai ia ada satu fenomena biasa bagi mereka mungkin ini uh, gerhana matahari biasa saja tapi bagi peminat yang mendalami ilmu um, ilmu falak ilmu astronomi ini mereka melihat ini sebagai sesuatu yang berbeza kerana satu ianya jarang-jarang berlaku dan kedua uh, kerana ia jarang berlaku mungkin pengetahuan untuk kita uh, berkongsi keterujaan bersama rakan-rakan itu uh, mungkin kurang jadi mungkin boleh tanyakan kepada uh, puan Anita di sebelah itu apa langkah untuk mereka selain daripada membekalkan cermin mata khas itu bagi mereka yang di luar sana kebanyakan mereka ke masyarakat yang mungkin akan mengalami keadaan cuaca yang sedikit gelap tengah hari nanti bagaimana untuk mereka menyaksikan fenomena gerhana matahari cincin ini kalau mereka tidak ada cermin mata khas itu Puan, uh, kalau boleh mungkin berkongsi kepada kami dalam uh, kepada kepada kami mungkin dalam uh, tengah hari nanti dari segi cuaca mungkin uh, pada waktu gerhana uh, kami memang menyediakan peralatan yang mencukupi saya anggap perkataan ini adalah sesuai dengan uh, keadaan cuaca kita pada hari ini uh, kelihatannya begitu uh, apa uh, menyambut kehadiran ramai pengunjung kat sini bukan sahaja dari kalangan orang awam uh, tetapi juga daripada pakar-pakar astronomi yang ada dengan kita dan kalau uh, orang ramai di sini agak kurang mahir atau ingin bertanya sila pergi ke uh, kaunter-kaunter pertanyaan yang kami sediakan ataupun semua tapak-tapak kemah yang sedia ada dan melihat uh, keadaan matahari uh, gerhana yang uh, walaupun uh, dianggap menarik uh, tetapi dia ada uh, fenomena astronomi yang sangat sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari uh, sa- uh, seperti yang puan katakan dia ada fenomena yang sangat sangat penting dalam kehidupan seharian kita mungkin boleh kongsikan kepada Israwan ni apa antaranya keistimewaan yang itu puan oh, kalau berdasarkan kepada kajian-kajian terdahulu apabila berlakunya fenomena ni kita akan lihat bagaimana uh, reaksi tumbuhan haiwan dan reaksi manusia sendiri dan kami juga menyediakan pelbagai aktiviti sampingan contohnya kita sediakan satu payung yang kita telah tebuk khas supaya apabila 
gerhana itu berlaku uh, dan kita nampak bayang-bayang gerhana itu di bawah uh, payung dan uh, orang ramai juga boleh menggunakan tangan sendiri untuk melihat uh, apa ni, uh, gerhana hanya dengan meletakkan silang sahaja di pada jari dan melihat bayang dan di situ adalah satu cara aktiviti yang amat menyeronokkan uh, kepada kita di Tanjung Piai ini pukul berapa untuk kiraan uh, pertama ni di Tanjung Piai akan bermula gerhana separa pada pukul 11.26 uh, saya kira lebih kurang 2-3 minit sahaja lagi kita sama-sama buat uh, countdown uh, ataupun kiraan detik untuk gerhana matahari separa dan akan um, mendapat gerhana matahari anulus pada pukul 1.21 tengah hari. Halim Rakim rasanya setakat ini laporan saya di Taman Negara Tanjung Piai. Baik, terima kasih Erna Lisa Uthman bersama dengan pengarah Planetarium Negara Anita Bahari.